அடுத்ததாக தோழர் ஓவியா அவர்களை பேசுமா இந்த இந்த அவைக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் மிக முக்கியமானது ஒரு தருணத்தில் கூட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய மிக அவசியமான இந்த கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்த தோழர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியையும் எனக்கு அதில் ஒரு வாய்ப்பளித்த மிக்கும் என்னுடைய நன்றியை பதிவு செய்து என்னுடைய சில கருத்துக்களை விரைவாக பதிவு செய்யலாம் என்று கருதுகிறேன் தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஜனநாயகம் என்கின்ற வார்த்தையை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஜனநாயகங்கிறது இங்கே அது ஒரு பேய் மாதிரி எப்படி பேயின்னு ஒன்று இல்லையோ அது மாதிரி இங்கே ஜனநாயகம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அது ரொம்ப பித்தலாட்டமான ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இதை முதல்ல கேட்டோன்னா நமக்கு வந்து என்ன இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு தோணும் ஆனால் இந்தியாவின் விடுதலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழிலே இவர்கள் அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய பிறகு இன்றைய தினம் வரை ஜனநாயகம் என்பதை உண்மையாகவே வளர்த்தெடுத்திருந்தால் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் நடப்பதற்கு சாத்தியமான நிகழ்ச்சிகளா என்று நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி யோசித்து பார்த்தால் பெரியார் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் எத்தனை சதவீதம் நூற்றுக்கு இருநூறு ஒரு சதவீதம் உண்மையானவை என்பது நமக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரியும் இந்த மக்களை ஜனநாயகம் நடப்பதாக ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது புரியும் இப்பொழுது அதனுடைய பல்வேறு விஷயங்கள் பல்வேறு வன்முறைகள் அதில் மிக உச்சபட்சமாக தனிப்பட்ட முறையிலே இங்கு கருத்தாளர்களாக இருப்பவர்கள் சமூக செயற்பாட்டாளர்களாக இருப்பவர்கள் எனக்கு முன்னால் பேசிய நண்பர் மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்தது போல சின்ன மீனையெல்லாம் பிடித்துவிட்டு இப்பொழுது பெரிய மீன்களுக்கு வந்திருப்பது போல இந்த நாட்டில் அவரே சரியாக சொன்னது போல சாதி பணம் அதிகார வர்க்கத்தோடு ஓரளவு தொடர்பு இதெல்லாம் இருக்கிற கருத்தாளர்கள் கூட இனிமேல் ஆழ்பவர்களுக்கு மாற்று கருத்து வைத்திருந்தால் தப்பிக்க முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழலை இன்றைய அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது நாம் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வட மாநிலங்களில் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செய்திகள் நம்மை அதிர்ச்சி அடைய வைக்கின்றன என்ன காரணமும் இன்றி கைதுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இங்கு கூட திருமுருகன் காந்தி கைது செய்யப்பட்டார் இன்று வரை நமக்கு அதனுடைய காரணம் தெரியாது எதற்காக கைது செய்கிறார்கள் ஒருவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான ஒரு வெளிப்படையான காரணம் நமக்கு தெரிந்தாக வேண்டும் ஆனால் அரசாங்கம் உத்தரவிட்டால் யாரை வேண்டுமானாலும் கைது செய்யலாம் என்று ஒரு நிலை இருப்பது என்பது மிக மிக கண்டனத்துக்குரியது மட்டுமல்ல நம்மை போன்ற தோழர்கள் அனைவருக்கும் இது மிக மிக ஆபத்தான சூழலை விளைவிக்கக்கூடியது நம்முடைய கவிஞர் மனுஷியபுத்திரன் ஒரு அழகான கவிதையை எழுதியிருந்தார் அழகான என்று கூட இப்பொழுது சொல்லக்கூடாது அது ஒரு அர்த்தமுள்ள கவிதையை எழுதியிருந்தார் நாங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது மாநகர டெரரிஸ்ட் என்கின்ற மாநகர தீவிரவாதிகள் என்ற என்ற தலைப்பிலே ஒரு கவிதையை அவர் எழுதியிருந்தார் அதிலே சொல்லியிருப்பது போல இனிமேல் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் எல்லோருமே பாகுபாடு இன்றி தீவிரவாதிகளாக கருதப்படக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னைக்கு சமூக தளத்திலே நாம் பிற மாநிலங்கள் இருக்கட்டும் நம்முடைய மாநிலத்திலே வளர்மதி என்ற ஒரு பெண் அவர் பல்வேறு சமூக காரியங்களிலே ஈடுபட்டு வருகின்றார் அவர் செய்கின்ற காரியங்களிலே அரசுக்கு உடன்பாடானதும் இருக்கலாம் முரண்பாடானதும் இருக்கலாம் அந்த இயக்கம் ஏற்ற அவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கலாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்காததாக தகாததாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பெண் கேரளாவிலே வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்ய போன பொழுது அந்த உதவியிலே நீ ஈடுபடக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த பெண்ணை காவல்துறையினர் கைது செய்கிறார்கள் கைது செய்வது மட்டுமல்ல அந்த கைது செய்யப்படுகின்ற முறை என்பது ஒரு பொது வெளியிலே நாம் பேசக்கூட முடியாத அளவுக்கு கேவலமானதாக இருக்கின்றது அந்த பெண் செய்த தவறு என்ன முதலில் கைது செய்யப்படுவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்க வேண்டும் அந்த காரணம் சொல்லப்படவில்லை 
அல்லது ஒரு பொது சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு இவர்களிடம் நாம் லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டுமா என்பது இன்றைய தினம் கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அதையும் தாண்டி அந்த கைது செய்யப்பட்ட முறை என்பது மிக மிக மோசமானதாக அந்த காவல்துறையினர் அந்த பெண்ணை நடத்திய விதம் என்பது மிக மிக கண்டிக்கத்தக்கதாக இருக்கின்றது இதே போல்தான் சில தினங்களுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பாக டைஜி சார்பாக பெண்கள் நடத்திய ஊர்வலத்திலே பெண்கள் தாக்கப்பட்டார்கள் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு முடிந்து விட்டது என்று நினைக்கின்றேன் பணமதிப்பு நீக்கத்தை எதிர்த்து நடத்தப்பட்ட ஊர்வலம் இன்று அந்த பணமதிப்பு நீக்கத்தினுடைய வள்ளல் என்ன என்பது முகம் கழித்து தொங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேலையிலே அதை எதிர்த்து ஊர்வலம் நடத்தியதற்காக டைஜி ஊர்வலத்திலே அதை நடத்திய பெண் தோழர்கள் காவல்துறையினரால் தாக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்மளால் அவர்களை எதுவும் செய்ய முடியவில்லை நான் கேட்கிறேன் இது உண்மையாகவே ஜனநாயக நாடாக இருந்தால் அப்படி பெண்கள் தாக்கப்பட முடியுமா அப்படியே தாக்கப்பட்டிருந்தாலும் இரண்டாண்டுகளாகியும் அந்த காவல்துறையினர் மீது சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையையும் நம்மால் எடுக்க முடியவில்லையே என்றால் நாம் இங்கு என்னவாக இருக்கின்றோம் இந்த நாடு உண்மையாகவே மக்களாட்சி நாடா என்கின்ற கேள்வியை நாம் எழுப்பி பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது அதையெல்லாம் விட நண்பர்களே இந்த வன்முறைகளுக்கெல்லாம் பின்னணியாக ஒரு பெரிய வன்முறை இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த விஷயம் இதுக்கு நேரடி தொடர்பில்லாதது என்றாலும் கூட அதை நான் குறிப்பிட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன் முக்கியமாக ஆதார் கார்டு என்கின்ற ஒரு பிரச்சனை சுப்ரீம் கோர்ட் ஒவ்வொரு முறையும் ஆதார் கார்டு தேவையில்லை என்று சொல்லுகிறது ஆனால் சாதாரண மொபைல் கம்பெனியினுடைய பெட்டி ஷாப் ஓனர் கூட ஆதார் கார்டு இல்லாமல் உங்களுக்கு எதுவும் தரமாட்டேன் என்று சொல்லுகின்ற அவல நிலை தொடர்ந்து நீடிக்கிறது இத்தனை தீர்ப்புகள் சொல்லுகின்ற உச்ச நீதிமன்றங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் ஆதார் கார்டு தேவையில்லை என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஆதார் கார்டு கேட்டால் உனக்கு தண்டனை தரப்படும் என்று ஒரு தீர்ப்பு வழங்கினால் இந்த பிரச்சனை ஒரு முடிவுக்கு வரும் ஆனால் ஆதார் கார்டு தேவையில்லை என்றுதான் நீதிமன்றங்கள் சொல்லுகிறதே ஒழிய ஆதார் கார்டு கேட்பது குற்றம் என்று சொல்ல யாரும் முன்வரவில்லை இத்தனை இவ்வளவு பெரிய ஒரு கடுமையான நெருக்கடியான ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இன்றைய தினம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் போராடுவது என்பதே ஒரு குற்றமாக பார்க்க பார்க்கப்படுகின்றது கருத்து சொல்லுவது ஒரு மாற்று கருத்து சொல்லுவது என்பதே குற்றமாக பார்க்கப்படுகின்றது இன்றைய தினம் இத்தனை சமூக செயற்பாட்டாளர்களை தொடர்ந்து கைது செய்கிறார்கள் கேட்டால் சொல்லுகின்ற பதில் நமக்கு வியப்பாகவும் இப்படி ஒரு பதிலை சொல்ல முடியுமா என்று எண்ணத்தக்கதாகவும் இருக்கின்றது இவர்கள் எல்லோரும் மோடியை கொலை செய்வதற்காக சதி செய்தார்கள் என்கின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை எப்படி இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை இவர்களால் சொல்ல முடியுது இந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை நாளைக்கு யாரை பார்த்து வேண்டுமானாலும் இவர்கள் சொல்ல முடியுமா ஒரு குற்றச்சாட்டை நீங்கள் வைக்கின்ற பொழுது அதற்கு ஆதாரமான எதையும் சொல்ல வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இல்லையா இந்த கேள்விகளை நாம் எழுப்பி பார்க்க வேண்டியிருக்கின்றது இன்றைய தினம் இந்த கருத்துரிமைக்காக நாம் ஒன்று திரளாவிட்டால் நாம் பல்வேறு அமைப்புகளில் இருக்கலாம் பல்வேறு சிந்தனை முகாம்களில் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கருத்துரிமை என்பது இங்கு வாழ்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் அடிப்படையில் தேவையான கருத்துரிமை என்பதனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்லப்போனால் மனிதர்கள் காலங்காலமாக நடத்திய ஒரு தீவிரமான மனித உரிமை போராட்டமே நம்முடைய கருத்துரிமைக்கான போராட்டம் தான் அந்த அடிப்படையிலே கருத்துரிமைக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த நெருக்கடியை இந்த சவாலை நம்முடைய நாட்டு குடிமக்கள் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏற்பட்ட நெருக்கடியாக நம் ஒவ்வொருவர் வாழ்விலும் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட நெருக்கடியாக உணர்ந்து ஒன்று திரண்டு அரசாங்கத்தினுடைய இத்தகைய போக்குகளுக்கு ஒரு முடிவை நாம் சொல்ல வேண்டும் மக்கள் எழுச்சி மட்டும்தான் இது மாதிரியான போக்குகளுக்கு ஒரு முடிவை தரும் அந்த எழுச்சியை திரட்ட நாம் அனைவரும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதனை எடுத்து சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்